శుభం వ్యాధు శ్రీ గురు బ్యో నమ తులా రాశి వారికి మే ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటారు విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే తులారాశిలో మనం చూసుకుంటే సప్తమంలో మనం చూస్తే రవి ఉన్నాడు స కుటుంబ స్థానంలో గురుడు ఉన్నాడు తృతీయంలో శనికేతులు కనబడుతున్నారు షష్ట స్థానంలో మనకి ఇక్కడ శుక్రుడు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది కుజుడు అష్టమంలోని భాగ్యంలో చూసే రాహు ఉన్నాడు తులారాశి వారు కూడా షష్ట స్థానంలో ఉన్న శుక్రుడు అని ఒక యోగాన్ని ఇచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది ఎందుకంటే శుక్రుడు అష్టమ అధిపతి షష్ట స్థానం ఉన్న రాజయోగం అంటాం అంటే తులారాశి వారికి శుక్రబలం బాగుంది ఇక్కడ శుక్రబలం బాగుంటే ఆనందకరమైన జీవనము హ్యాపీనెస్ మంచి పనులు జరగడం శుభకార్యాలు చేయడం శుభయాత్రలకు వెళ్ళడము తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడము కల్చర్ యాక్టివిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవడం మరి వివాహ సంబంధం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవ్వడము బిజినెస్లో కూడా అనుకోకుండా పుష్కలమైన ధనము లాభం రావడము ఇలాంటివన్నీ శుక్రుడు యొక్క ప్రభావాలు జరుగుతుందన్నమాట సప్తమంలో రవి ఉన్నాడు భర్త యొక్క ఆధిపత్యం కొంచెం కనబడే అవకాశం ఉంటుంది ఏడేళ్ళు భార్య ఏదైతే భర్త అయితే ఎవరైతే వాళ్ళ ఆధిపత్యం ఆపోజిట్ వ్యవహారం వాళ్ళది కొంచెం బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత అష్టమంలో కుజుడు ఉన్నాడు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చింతింత కుజుడు అనే వాడు ఏంటంటే కొంచెం ఎముకలకు సంబంధించిన ఒక దోషాన్ని ఇస్తాడని బండి నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తుంది భాగ్యంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి తండ్రి యొక్క ఆరోగ్యం చూసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది తర్వాత రాహు ఉన్నవాడు ఇక్కడ పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టడు కారణం ఏంటంటే రాహు అక్కడ ఉన్న మిథున రాశిలో ఉన్నాడు కాబట్టి తులారాశికి మిథును భాగ్యస్థానం బుధుడు ఆసను చూపిస్తాడు కాబట్టి అది ఒక రకంగా పాజిటివ్గానే పనిచేస్తుంది వీళ్ళకి ఇక్కడ తులారాశి వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవడం ప్రయత్నించేయండి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని బాగున్న ఏడు ఇంట్లో రవి ఉన్నాడు అక్కడ చూస్తారా అదేదో కథ చెప్పినట్టుగాను సో ఏడు ఇంట్లో రవి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ శని దీనికి రాజయోగకారకుడు కాబట్టి శనికి సంబంధించిన ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటే కొంతవరకు రాజయోగానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సత్ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం అంటే ఆటంకం కలగకుండా మనం తీసుకున్న నిర్ణయం భరించడానికి మన ఇంట్లోనే మన భర్త కానీ మన భార్య కానీ ఉంటారు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నా ఇది ఎందుకు చేస్తారులే ఇప్పుడు అని దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు అటువంటి బ్రేక్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళి అబద్ధం చెప్పో నిజం చెప్పకుండాను ఆ పని చేయవలసిన అవసరం పడుతుంది అలా చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్త పడడం కాబట్టి కొంచెం ఆంజనేయ స్వామి ఆ ధైర్యం ఉండాలి దానికి అందుకని ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుని ముందుకు వెళ్తే డెఫినెట్గా అలా అధిగమించి మనం అనుకున్న పని సత్ఫలితాన్ని తీసుకురావడం చేసే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అలాగే వ్యాపారంలో కానీ అన్నింటిలో కూడాను సో ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి రాజమార్గంలో రాజీవం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ